வெல்கம் டு தங்க முட்டை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா மழை காலத்துல சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ஆனியன் போண்டா எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் வந்து அரை கப் கொத்தமல்லி இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொத்தமல்லி இலை தான் முக்கியம் அதனால் இஞ்சியை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக வெட்டி ஒரு ஆறு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பத்து கருவேப்பிலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பெப்பர் பவுட்ரு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீரகமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பேக்கிங் சோடா வந்து நான் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகா பவுட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அரிசி மாவும் ஒரு கப் ஈக்குவல் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து எண்ணெயை வந்து நல்லா ஹாட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த சூடான எண்ணெய் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் தண்ணியை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா தம் தண்ணி வந்து நம்ம ரொம்ப ஆட் பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் திக் பேஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது வந்து போண்டா மாவு கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து இந்த பாத்திரத்துலேருந்து அந்த போண்டா மாவு ரவுண்ட் ஷேப்பில் போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஷேப்பில் போடுங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளக்க நல்லாயிருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டோன்னா நல்லா மாவு மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து ப்ரௌன் கலராக சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இது அப்படியே மா திருப்பி திருப்பி போட்டுடுருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்து இது பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அகெயின் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது
இப்ப இது ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப வந்து சூப்பரான ஆனியன் போண்டா வந்து ரெடி ஆயிருச்சு பாக்குறதுக்கே மொறுமொறுன்னு இருக்கும் நம்ம இப்போ அந்த ஹாட் ஆயிலும் அந்த ரைஸ் ஃப்ளவரும் நம்ம ஆட் பண்றதுனால இது நல்லா மொறுமொறுன்னு கடலை மாவு ஆட் பண்றதுனால நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை மறக்காம வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதோட ப்ரிப்ரேஷன் டைம் வந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஈஸியாக செஞ்சிட